Hej, jag heter Hans Norhaug och jag jobbar på högskolan i Molde. Jag brukar screencast i en del av mina kurser och har blivit spurt om att förklara hur jag har satt upp eh, screencast verktyg av mina. Det är mest för mina kollegor, men det kan tänkas någon andra som också syns det här är nyttigt. Jag brukar Cam Studio, Xvid, Codecken, Sizer och Zoom som stödverktyg. Eh, Cam Studio, gratis alternativ till Camstasia. Det är fri open programvara. Prisen är ett gott argument. Du kan lasta ner från camstudio.org eller sourceforge.net. Ska se si mer om det efterpå. Du bör bruka Xvid kodeken som du kan lasta ner från xvid.org. Och det gör att du får filmer med god kvalitet och liten störelse och i tillägg så blir YouTube glad. Camstudio är relativt enkelt att bruka men har också några av mer avancerade val om du tränger det. Stötteverktyg, där brukar jag Sizer för att ställa in störelsen på fönstren som jag ska ta upp på riktigt. Och Youtube, hvis du ska ha det, den liker 1280 gånger 720 som är det där vi ser på nu. Och jag brukar Zoomit för att tegna lite som jag kan visa kort nu. Där har vi Zoomit i aktion som ringer runt Zoomit. Jag kan också välja att skriva på skärmen hvis jag vill. Test Ja, väl. Test. Eh, skulle jag önska ha vit bakgrund så kan jag också få till det. Någon gång. Test. Grejt så det var summit och sizer det kommer vi kanske tillbaka till. Det brukar i alla fall att ställa störelsen. Ehm, mer om det här och se si är det egentligen inte bortsett från att du kan ha länkar till eh, en kort länk till själva eh sliderna här med klickbara länkar på jod.mp skråstreck norhaug bindestreck screencast och efter att upptaget är färdigt så ska jag uppdatera presentationen här med en länk till Youtube videon. Nog om det, vi går rätt till Cam Studio. Och här har jag sökt efter Cam Studio och du får upp två träff. Det ena är camstudio.org och det andra är Cam Studio sin hemsida på SourceForge. Akkurat nu, hvis du installerar från Cam Studio och går ner här och klickar på den så har det dessvärre packat den in i så mycket rusk och rask att jag inte anbefaller att bruka den. Det är rätt svårt att installera den utan att få programvara in på maskinen din som du inte önskar. Så det hoppas vi att vi kan fixa på, kanske vi faktiskt donera lite till de som jobbar med det här så att de slipper att plaga oss med all slags möjlig Anna Rask. Därför så anbefaler jag att du installerar en lite äldre version från SourceForge. Den har du här. Det är bara att klicka på download och ladda ned och installera den som vanligt. Jag ska inte göra det för jag har redan installerat Cam Studio, men det är en helt vanlig installation. För du börjar konfigurera Cam Studio så måste du skaffa dig en kodek och då går du till xvid.org. Och här står det looking for the Xvid codec och det gör vi. Vi klickar den länken som tar oss till sista version och jag plejer att bruka Spel 1 som tar det till Digital Digest. Och här är det någon gång bara att klick here to download. Då får du en fil som är körbar och det installerar den som vanligt och det är ingen vansklig val där. Visst någon gång skulle bli spurt om något här så ska du installera det för 32 bit eller x86 eh för att det är det Cam Studio är kompilerat för. För vi får sätta upp Cam Studio helt så ska du också installera Sizer. Ehm och det är att googla efter Sizer, då kommer du hit. Akkurat nu är det Sizer 34 och efter att du har installerat den och valt eventuellt att den ska slå sig på alltid eller slått den på aktivt så vill du få ett valg när du högerklickar på menybarn på ett fönster som jag gör nu. Då får du resize and position och då ser du att jag har 1280 till 720 här. Så hvis jag nu väljer 800 gånger 600 så blir min duv mitt mycket mindre och då ser du det skrivbord mitt och så ökar jag upp igen till 1280 gånger 720. Det här kan du konfigurera helt själv. Då ska jag ta upp det fönster för dere. Och det ser sån ut. Här är de olika storleksna. Och min 1280 gånger 720, den ser att vid och höjda. Och så ser jag att den ska starta uppe till vänster. 
Dere kunne valgt et annet sted, men jeg synes det er greit å ha at alle vinduene starter der oppe, for da kan jeg sette opp en studio til å ta opp derfra. Ok, da har vi Saisi, og så er det å finne Zoomit, og det kan dere bare google etter. Det er en del av verktøya fra Sys Internals, som etter hvert ble kjøpt av Windows. Masse geniale ting der. Og Zoomit har dere helt nederst her, og den er det bare å pakke ut og kjøre. Og for å få opp for eksempel det tegnetingene jeg gjorde, så er det Ctrl 2, og jeg kan begynne å tegne igjen. Og lage firkanter og piler og streker og alt det jeg vil. Den kan også konfigureres. Vi skal ikke bruke noe tid på det. Men da ser det i hvert fall sånn ut. Du kan velge hvilke som gjør hva. Du kan slå på zooming og tegning med Ctrl 2 og skriving. Og du kan til og med bruke en timer hvis du har lyst til å ha det her i en ekte forelesning. Men da... Har vi satt alle verktøya, da er det å begynne å konfigurere Camp Studio. Så her kommer Camp Studio opp, som da er bruker til å ta opp denne forelesningen. Og dere ser nå at den forteller hva jeg har tatt opp. Vi har holdt på i så og så lenge. Det er ikke viktig. Det som er viktig er de innstillingene vi skal bruke her oppe. Så options, video options først. Der ser vi at på kompressor eller kodek da, så siden jeg har installert Xvid, så har den kommet opp og det er den du skal ha. Det som er veldig viktig er at du må konfigurere denne tillegg. Og vi ser her at jeg har ikke gjort noen endringer her, bortsett fra at jeg har valgt en profil som heter HD720, og det er den som er lagt spesielt for YouTube. Og så har jeg gått på Other Options og slått av Print Debug og Display Encoding Status. Og det er det eneste som er viktig. Hvis ikke så får du støy på filmen din. Så dukker det vinduet opp med debugging-informasjonen. Og ellers var det som sagt Xvid HD720. Ellers så pleier jeg å slå av autoadjust, og vi har framerate 50 millisekund og playback 20 frames per sekund, og en keyframe 100, som er standard så vidt jeg vet. Det er i hvert fall det som funker bra på mine presentasjoner. Greit, da har vi konfigurert video. Cursor options. Bruker standard cursor liker jeg. Jeg liker å highlighte cursoren så dere ser hvor jeg driver å styre musa, sånn som nå. Og jeg har også slått på at vi kan se høyre og venstre klikk. Så nå tar jeg høyre klikk i bakgrunnen her, og da ser dere at høyre klikk, høyre klikk. Gjør som dere vil. Her kan dere konfigurere farger og så videre. Audio. Da bruker vi mikrofon for at det skal bli bra. Og det er bare å ta default input til hver som regel, og standardvalgene er gode. Det eneste som er viktig, det er at du sier Use MCR Recording. For da får du, unngår du at lyden ikke er i synk med opptaket ditt, som vi hadde problemer med i begynnelsen. Mer options. Selvfølgelig at du skal ta opp, og at du gjør det fra mikrofon, ikke fra speakers. Så skal vi hoppe ned til Program Options. Du kan få Camp Studio til å markere hvor du driver og tar opp. Det liker ikke jeg, for det blinker. Og at du lager det settings på exit, det er fint. Når jeg er ferdig med et opptak, så har jeg ikke lyst til at et program skal begynne å spille av filmen automatisk. Unngår at det krasjer av og til. Og så på name of avgifile, så pleier jeg å si automatisk filnavn som bruker dato og tid. Og det er greit å ha. Camp Studio støtter keyboard shortcuts og så videre, og det er fint og greit, men av og til så kommer det i konflikt med shortcuts som du har for nettleseren din og sånn, så det er noe fritt valg om du har lyst til å bruke dem. Det siste du trenger å sette opp, det er region. Jeg pleier å bruke fixed region, og som dere ser, så starter den oppe i, oppe til venstre, og størrelsen er 1280 ganger 720, akkurat sånn som oppsetter på Sizer, og 720 det kommer for at jeg bruker den 720-profilen. Og det er det. Det er andre ting du kan velge å stille inn, som annotation, så at du kan få opp vinduer når du klikker deg fremover, og så videre. Det pleier ikke jeg å bruke. Hvis jeg trenger noe sånn tekst fullfart, så bruker jeg bare Zoomit. Det som er kjekt er at du kan gjøre en liten, du kan få en stor igjen, 
Og det, og det siste du må passe på det er at hver gang du starter filmen at det står at du tar opp til AVI og ikke til SVF. Den kan lage flash direkte, men det er mye, mye bedre å distribuere det her på YouTube. Ja, det var vel alt du trenger for å komme i gang. Lykke til, og ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.